आई होप आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल कंडक्टर जो आपका पूरा कंडक्टर है उसके पूरे कंडक्टर को देखते हैं हम लेंथ भी देखते हैं एरिया भी देखते हैं मटेरियल भी देखते हैं तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ होल कंडक्टर ठीक है रेजिस्टिविटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी को आप रेजिस्टिविटी बोलते हो ठीक है इन द वाइल कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस वी हैव टू कंसिडर लेंथ एरिया टेम्परेचर नेचर ऑफ द मटीरियल बट वाइल कैलकुलेटिंग द रेजिस्टिविटी वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल एंड ऑन द टेम्परेचर दीज टू पैरामीटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कैलकुलेटिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल ओके एंड जो आपका रेजिस्टिविटी आप कैलकुलेट करोगे आप अगर कोई भी वायर है चाहे वो थिक है चाहे वो थिन है चाहे वो छोटी है चाहे वो लॉन्गर है तो आप जब भी आप उसकी रेजिस्टिविटी निकालोगे तो ना लेंथ को देखोगे ना एरिया को देखोगे सिर्फ आप क्या चीज़ देखोगे कि उनके अंदर जो मटीरियल है वो कैसा है अगर मटीरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी सेम होगी क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए हम सिर्फ यूनिट वॉल्यूम देखते हैं क्लियर अब नेक्स्ट है आपके पास सी ए पार्ट ठीक है आपने खुद करना है रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का जो आपकी बेस यूनिट्स होते हैं मास लेंथ टाइम जो आपका सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं आपकी आपने उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है क्लियर नेक्स्ट है वी आई करेक्टरिस्टिक्स जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स जैसे आपको पता है ओम्स लॉ में हम क्या करते हैं ओम्स लॉ में वी आई करेक्टरिस्टिक्स जब हम बनाते हैं तो ओम्स लॉ जब हमने किया था तो वहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया था जहाँ पे मेरे पास वी और आई का ग्राफ एस ए स्ट्रेट ग्राफ बनता है लीनियर वेरिएशन देता है बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट ठीक है तो मेरे पास एक ग्राफ ऐसा है जिसमें एक्स एक्सिस में आपके पास वोल्टेज है एंड अलॉन्ग द वाई एक्सिस यू हैव करंट ठीक है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग अ एंगल थीटा एक्स एक्सिस सभी को पता है वेन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन देन दिस स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज मेकिंग अ कॉन्स्टेंट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस अगर आप मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूंगी तो भी वो एंगल क्या होगा थीटा जो सेम रहेगा ठीक है एक्स एक्सिस के साथ वो कॉन्स्टेंट एंगल फॉर्म करेगी अगर आप यहाँ ऐसे एक्स एक्सिस यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये एंगल क्या होगा ये वाला एंगल थीटा ही होगा तो आपको इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाता है जिसमें आपके पास कुछ मटीरियल्स दिए होती है जिसमें आपने उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो मेरे पास जैसे ये ग्राफ है तो ज़रूरी नहीं है ग्राफ में v जो है सॉल्व जब आप करोगे तो v आपको y एक्सिस में भी दिया हो सकता है i आपको x में भी दे सकते हैं ठीक है तो आपको जैसे यहाँ पे मैंने बोला कैलकुलेट द स्लोप तो यू ऑन नो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा ठीक है एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर यहाँ पे आप स्लोप लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन एस ए परपेंडिकुलर ठीक है एस ए टेन थीटा आएगा और अगर आप यहाँ लोगे तो जैसे मान लो यहाँ जैसे पॉइंट ले रहे हो आप कहीं पे भी ले सकते हो तो आपने परपेंडिकुलर और बेस देखना है कि परपेंडिकुलर से आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है और बेस से कौन सी मिल रही है तो जब हम यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं पे भी ले लो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी तो ये परपेंडिकुलर यानी कि हमें क्या चीज़ देगा करंट देगा और अगर बेस देखूँगी मैं तो बेस मुझे क्या देगा वोल्टेज देगा अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँगी तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर मुझे करंट ही देगा और बेस मेरे पास वोल्टेज ही आएगी ठीक है तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे ठीक है क्योंकि थीटा तो सेम ही रहता है हमेशा कांस्टेंट बनाता है तो पॉइंट्स आप कहीं पे भी ले सकते हो ठीक है टेन थीटा की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी ठीक है क्योंकि जितना आपका आई इंक्रीज करेगा उतना ही वी इंक्रीज करता है तो कोई भी किसी भी जगह पर आप पॉइंट लो यू ऑलवेज गेट परपेंडिकुलर की जगह पर आपको करंट ही मिलेगा बेस की जगह आपको वोल्टेज ही मिलेगी तो आपने यहाँ पर पुट किया देन यू विल गेट टेन थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन वी की वैल्यू आपने निकालनी है तो ओम्स लॉ से आपने पढ़ा है वी इज इक्वल टू आई इन टू आर आते हैं ठीक है आई इन टू आर है और आपको वन आई बाई वी की वैल्यू निकालनी है तो ये वी डिनोमिनेटर में लेगी आर यहाँ पे आ जाएगा तो आई अपॉन वी इज इक्वल टू वन बाई आर आता है तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई आर बन जाएगा यानी कि स्लोप इज इक्वल टू वन बाई आर ठीक है अब यहीं पे भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे कई बार v यहाँ दे देते हैं कई बार i यहाँ दे देते हैं तो आपको बोलते हैं स्लोप निकाल लें तो फिर वही रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेकिन जब यहाँ पे v होगा और यहाँ पे i होगा तो परपेंडिकुलर में आपने i नहीं लिखते हैं तो परपेंडिकुलर में आपको पास क्या आएगा v आएगा और बेस में आपके पास आई आएगा तो आपने ग्राफ को देखने के बाद कैलकुलेशन करनी
एंड करंट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो आपके पास इक्वेशन वी बाई आई बनेगी तो आपने वी बाई आई की वैल्यू डालनी है तो वी बाई आई ये डिनोमिनेटर में तो आर आएगा तो अगर यहाँ पे v बाई आई की रेशियो आएगी तो tan थीटा इज इक्वल टू वन बाई आर नहीं आएगा tan थीटा इज इक्वल टू आर आएगा यानी कि उस मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी जिसका स्लोप कैसा होगा ज़्यादा लेकिन यहाँ पे सॉल्व करते हुए मेरे पास क्या आ रहा है कि अगर आपके पास मटेरियल दिया और आपको बोला है कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आप देखोगे अगर ग्राफ ऐसा दिया होगा तो जिस भी मटीरियल का स्लोप ज़्यादा है उसकी रजिस्टेंस कम होगी और जिसका स्लोप कम है उसकी रजिस्टेंस कैसी होगी ज़्यादा अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है यू हैव टू मटीरियल ए एंड बी एक्स एक्सिस में वोल्टेज है वाई में आपके पास करंट है ए मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा वन विद द एक्स एक्सिस बी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा टू विद द एक्स एक्सिस ठीक है तो आपको बताना विच हैज़ हायर रेजिस्टेंस तो आपको पता है वी आई ग्राफ है रेजिस्टेंस से हम स्लोप से निकालते हैं तो आप निकालोगे टेन थीटा तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है तो आपको स्लोप कहाँ से स्लोप की जगह आपके पास आएगा वन बाई आर यानी कि जिस मटेरियल का स्लोप ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और जिसका स्लोप ज़्यादा कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यहाँ पे मैंने देखा मटेरियल हैविंग लेसर स्लोप लेसर स्लोप किसका ए का ठीक है जिसका लेसर स्लोप होगा उसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी ज़्यादा तो यहाँ पे ए हैज़ लेसर स्लोप सो इट हैज़ मोर रजिस्टेंस वेरी सिंपल ठीक है ऐसे करना है आपने और एक आपको असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसमें आपके पास यहाँ मैंने ग्राफ चेंज कर दिया है तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे ठीक है टेन थीटा खुद से बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा परपेंडिकुलर पॉन बेस बनेगा परपेंडिकुलर से आपको वोल्टेज मिलेगी बेस से आपको करंट मिलेगा तो आपके पास इक्वेशन v बाय आई बनेगी तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर आएगा तो आपको बताना है किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है ठीक है ये आपने चेंजेस करने हैं ओके तो ये आपका आज का टॉपिक है